Jó estét, sziasztok! A mai videóban szeretnék bemutatni egy interjút dr. Jerome Kimmel, aki a Nemzetközi Vakcina Intézet igazgatója. Azért tartom fontosnak, hogy a magyar közönség is lásson ebből az interjúból, mert a szakember rendkívül korrekt módon, egyenesen és abszolút biztos szakmai háttérrel beszél fontos kérdésekről. Ki is ez a dr. Kim? Dr. Kim Észak-Koreában született, és családjával együtt akkor szökött át Dél-Koreába, amikor ő még csak 13 éves volt. Kifogástalan angolsággal beszéli az angolt, rendkívül választékosan fejezi ki magát. Dr. Kim a Yale Egyetemen és a Hawaii Egyetemen tanult, nyilvánvalóan az Egyesült Államok hadseregének támogatásával, mivel orvosi diplomáját a hadsereg pénzügyi támogatásával kapta meg annak idején. Ez nem meglepő, ha az életútját megnézzük, egy nincstelen észak-koreai menekült családból származik, amely még Dél-Koreában sem tudta volna finanszírozni a tanulmányait. A végzés után orvosként szolgált az amerikai hadseregben, és ezredesi rangba került. Feltehetően kifogástalan angol nyelvtudása innen ered. Tudományos kutató munkája főleg az HIV vírusával kapcsolatos. A Nemzetközi Vakcina Intézetről azt kell tudni, hogy ez egy Dél-Koreában található intézmény, tehát nem az Egyesült Államokban vagy Európában van, nem Svájcban van, és bár a WHO támogatja, de ez nem a WHO valami fajta szervezete. 1997-ben alapították, alapításában részt vett az ENSZ, ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy jelenleg az ENSZ szervezeteként működik. Ez egy teljesen független intézmény. Támogatói között megtalálható a Koreai Egészségügyi Minisztérium, a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium, az Európai Komisszió, a Német Szövetségi Egészségügyi Minisztérium, de számos híres egyetem is, például a Harvard. Természetesen partner a WHO, a UNICEF, a Gavi és a CEPI is, és persze a Bill Gates alapítvány is, mivel az mindenben benne van, ami vakcinával kapcsolatos. Támogatja tovább a Samsung és számos vakcinával foglalkozó gyógyszer cég is. Tudományos tanácsadói csoportjában a Koreai Egyetemről, a Harvardról, a Dél-Afrikai Egyetemről, a Tokiói Egyetemről, a Johns Hopkins Egyetemről, a Birminghami Egyetemről, a Gutenberg Egyetemről és a kínai Funan Egyetemről találunk szakembereket. Nemzetközi Vakcina Intézet számos fertőző betegséggel kapcsolatos vakcinával foglalkozik, nem csak a COVID-19 elleni vakcinákkal. Az interjú dr. Kimmel elég hosszú volt, tehát az általán fontosabbnak tartott részeket mutatnám csak be. Nos, egy fontos kérdés. Miért kapják meg a COVID-ot azok, akik megkapták az oltást? It did become clear, especially as Delta emerged, that really the vaccines continue to do a great job in preventing severe infection, hospitalization and death which is really important. Um, on the other hand, uh, there were waves of infections. And there were increasingly infections in vaccinated people. As we vaccinate more and more uh, of the population, more and more of the breakthrough cases are going to be in people who are vaccinated um, or have previous infection. And the interesting thing is, and this is data from the US CDC, there is an 11-fold decrease comparing vaccinated to unvaccinated in, um, in the United States. If you look at the prevention of hospitalization, it starts at 11-fold and it drops over time to 6-fold. How do you prevent infection? And we already know that. We knew that before we had vaccines, and that would be you know, using masks and distance, hygiene, avoiding crowds. And you know, in some countries, they went with vaccination almost as the only thing. And in Korea, vaccination wasn't the only thing. It was vac vaccination, because vaccination occurred relatively more slowly, people were still encouraged to use masks and distance, and, and, and you didn't see as much of a, uh, an outbreak uh, in Korea as you did, say, in the United States or in, in now several of the countries in Europe. Tehát a halálozás 11-szer alacsonyabb az oltott csoportban. A kórházba kerülés pedig 11-szerestől 6-szorosig terjed az idő előre haladtával. Az oltás mellett szükség van továbbra is maszkviselésre és távolságtartásra a terjedés lassítása érdekében. Felmerül még egy fontos gondolat, az emberek, különösen a korábbi vakcinák akár élethosszon át tartó hatására emlékezve, 
azt képzelték, hogy amennyiben megkapják a két Covid vakcinát, akkor a kérdés be lesz fejezve, és tartós védelem makul ki. Tudjuk, hogy ez nem így van. Mit mond erről a szakember? We should have anticipated and maybe we should have been clear in communicating. Right. That the, the vaccines were tested not for the prevention of infection, but really for the prevention of mild to moderate symptomatic disease. Uh, Valójában megakadályozzák a vakcinák a fertőzés terjedését? Um, which meant that, you know, there are were going to be cases of infection. With Delta, it looks like uh, regardless of whether you've been vaccinated or not, the amount of virus present in your nose and throat is the same. Theoretically, that's one of the mechanisms by which uh, Delta may still transmit despite the presence of vaccination. Now you're protected, but importantly, the people around you are not. Right. And, and what protects the people around you from uh, becoming infected? You're wearing a mask. Right. You're keeping distance. A Delta esetében az a probléma, hogy függetlenül az oltottságtól az orrüregben jelen tud maradni és továbbadható. Az oltottnak nem fog tovább menni, mármint súlyosabb betegség irányába, viszont a fertőzés átjutott a környezetében másokra is. Ez egy fontos szempont, amit meg kell érteni. Ha a környezetben oltatlanok vannak, akik így megfertőződnek, várható a súlyosabb kimenetel, míg az oltott személy megúszza egy náthával that people who are vaccinated probably are, have, are positive PCR in their nose and throat for a shorter period of time than they are if they're unvaccinated. So although you are infectious, you're, you can transmit the disease, you probably transmit it for a shorter period of time, which again could impact transmission. Erre a szituációra van az antivaxer mantra azon része, hogy az oltottak ugyanúgy fertőznek, mint az oltatlanok. Hát nem éppen, nem ugyanúgy ugyanis az oltatlanban jóval tovább lesz jelen a vírus, és emiatt jóval nagyobb számú duplikációt tud elérni, ha attól most el is tekintünk, hogy sokkal nagyobb veszélyben van az illető, a súlyosabb lefolyás vonatkozásában. Mivel sokkal több vírust állít elő egy oltatlan szervezete, mint az oltotté, mutációk kialakulása is lényegesen valószínűbb az oltatlanokban. Ezt próbálják az antivaxerek egyfajta projekcióval, kivetítéssel az oltottakra tolni. Valamilyen meg nem magyarázott mechanizmus alapján szerintük az oltottakban alakulnak ki a mutánsok. Természetesen az Omikron variáns sem maradhatott ki az interjúból. So, um, we, we still don't know a lot about it. Um, Omicron is different because unlike uh, other variants, it has a really significant number of mutations, particularly in spikes. So compared to Delta, there are significantly greater number of just Uh, changes in the genetic sequence, which changes the protein sequence. And whenever you see a change in protein sequences, sequence, there's always a risk that the shape of that spike protein is going to change slightly yeah. or, um, or may change, uh, may be more relaxed and allow the, the spike protein to attach more easily onto human cells. We, we've seen some of the mutations before, they've been studied, and you can say, well, this mutation This mutation allows the virus to, to spread more efficiently. This virus allows, this mutation allows the virus to enter cells more easily. That may be related to severity of disease. Um, these mutations here we've never seen before. Mm, we're worried about them. And these mutations allow um, the spike protein to escape from some of the therapeutic monoclonal antibodies, like the one from uh, Regeneron or Eli Lilly or Celtrion, um, or potentially, could allow the virus to be less susceptible to some of the vaccine-induced protective responses. Like it could potentially be a, a variant that, is, um, that has significant implications for, uh, for the level of protection that we see from vaccines and the level of e efficacy that we see with some of the therapeutic monoclonals. The drugs, it looks like, will probably still work. But as you look in South Africa now, uh, Omicron is, is a significant percent of the new infections. I think right now, based on what we know about the, the changes, there are changes that, that could suggest that this is uh, very transmissible. Physicians, doctors taking care of patients with Omicron have said, oh, it, it, it doesn't appear to be that severe. Uh, most people are, are symptomatic, but mildly symptomatic. Omicron has um, really disturbing characteristics or um, sequences, and we really need to understand um, how this impacts its biology 
as quickly as possible. Well, you know, because a lot, a lot of times we say, well, as the virus becomes easier to spread, it becomes less serious. So Delta was more easily spread, and there was initial data suggesting that Delta illness uh, was a, could be more severe. Not only are there people who were previously infected who were, um, got a second infection from Delta, but there were people who were vaccinated as well. And, you know, in a country like the UK, almost everyone, or actually not almost everyone, a significant proportion of people are vaccinated and are fully vaccinated. Nyilvánvaló, hogy Koreában is tartanak az emberek a vakcinák mellékhatásaitól, a szakember erről is beszél. The potential good news is that there are a number of vaccines now that we call protein vaccines. So Sanofi has one, SK Bioscience has one, um, a Chinese company um, recently published their phase three data on. They have a much more predictable side effect profile. These are vaccines that we've, you know, protein vaccines we've used for decades. And we're familiar with them. We know what kind of side effects they are. We've given protein vaccines to children before. Um, you know, and so maybe people will find those vaccines more acceptable. Um, Novavax is another one. And I think maybe the Ministry of Food and Drug Safety, the Food and Drug Administration, the MHRA in the UK will probably be approving that hopefully in the next month or two. Um, when you look at the original set of data from what we call phase two trials, Novavax had the highest level of antibody. I don't think that we're anticipating much um, of a problem, even from the RNA vaccines. Um, but the new protein vaccines also, um, you know, proteins just in general, uh, pediatricians, the, the, the doctors who take care of children, uh, are, are used to giving these types of vaccines. Um, parents have probably had their kids vaccinated already with th these types of vaccines. So they may change the acceptability profile for, for some people. A jövőre nézve rendkívül fontos kérdés, hogy vajon meddig kell ebben a helyzetben élni az embereknek, mikor lesz már vége. Természetesen nem kívánhatjuk a szakembertől, hogy ebben is szakmai véleményt mondja, hiszen ő vakcina kutató és nem jósnő. Ezért, mint magánember mondja el a véleményét erről. So it's, uh, so this is just a, a guess. Um... My guess is that, that we, this will continue to be a problem um, for years, uh, that we will see additional variants, um, that we will probably see a variant that is, um, that is very worrisome in, in terms of its ability to escape from vaccine-induced immune responses. My guess is that over time we will adapt to the virus, um, or the virus will adapt to us, and it will be efficiently spread but potentially less uh, severe in infection. I don't think we're there yet. A végén pedig felmerül a kérdés, hogy mit tegyenek az emberek a következő néhány hónapban. Nyilván elmondja, hogy oltassák be magukat, ez nem meglepő. Ami fontos, hogy kitér a téves információk terjesztőire. Igen, örültem, hogy ezt a kérdést onnan közelíti meg, ahol a én is megközelíteném, az oktatás irányából. Az iskolákban történő alapok megadásából, amely segítheti a fiatalokat abban, hogy el tudják különíteni a félrevezető manipulatív agymosást a valós információktól. But we're getting to the point where there is going to be a lot of vaccine and, and different vaccines. And so we need to know how best to deploy uh, the weapons that we have effectively. And then we're going to have to work on people who don't believe. We're going to have to, you know, starting from the basics, right? We're going to have to work with school children who it turns out have been listening to some of the misinformation messages. So we're going to have to make sure that education is correct around uh, infectious diseases and the prevention of infectious diseases, either by treatment um, or by vaccination. We're going to have to increase science literacy. We're going to have to rebuild trust in the public health and um, global health systems. We're going to have to reinforce uh, healthcare delivery systems in parts of the world where uh, systems were or weak or under-resourced. And this is going to take decades. We're, we're making a lot of progress. And we've made, we've, we understand better now how to develop vaccines quickly and safely. And, um, and the vaccines were highly efficacious. And, and maybe these technologies can be used for other uh, bacteria, viruses that we've been puzzling over, like HIV or tuberculosis. So. Uh, Maybe all the things that we've learned can be put to use in other, uh, in other areas as well. Hát, ennyi lett volna ez a mai videó. Köszönöm szépen a figyelmet. Amennyiben most vagy itt először, kérlek iratkozz fel. Ha pedig 
úgy gondolod, hogy anyagilag is támogatnád a csatornát, akkor a Patreon nevű közösségi támogató oldalon megteheted, melynek linkje a videó alatti leírásban megtalálható. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek jó egészséget kívánok, Covid-mentes jó egészséget, találkozunk hamarosan, sziasztok!